Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại khuôn ngọc trên tay mình đây trên chiếc Galaxy E24 cũng như chiếc Galaxy E24 Plus Và trong cái video này thì mình giúp bạn tìm hiểu rõ ràng hơn về bộ đôi Galaxy E24 và Galaxy E24 Plus Nó có điểm gì thú vị và có khác biệt quá nhiều nếu mà so sánh với Galaxy E24 Ultra không Những tính năng AI có hoạt động ok không Chi tiết mời bạn đón xem trong video này nhé Và như bạn thấy thì trên tay mình đây chính chiếc Galaxy A4 cũng như chiếc Galaxy A4 Plus Nếu mà so sánh phần thiết kế thì mình rằng năm nay bộ đôi Galaxy A4 và A4 Plus so với cả Galaxy A3 nó đã cầm ít bị sắc cạnh hơn Cụ thể cái phần viền ấy mình nghĩ rằng nó sẽ bo cong một tí Và em này nhá thì vẫn sẽ là viền nhôm Tuy nhiên thì thay vì viền bóng như năm ngoái chúng ta sẽ có phần viền ấy được làm nhãm hơn Thành ra cảm giác cầm nắm cũng như sờ ấy nó sẽ sướng hơn rất là nhiều Mặt lưng ấy thì vẫn sẽ được làm nhám mờ nhá, không bám quá nhiều môi dấu vân tay. Đây là một điểm mà mình thích ở trên những mẫu máy mặt lưng nó dạng như này. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có một chút sự khác biệt ở phần đó trở là loa nhá. Loa thì vì cắt dạng sọc sóng như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có loa dạng thẳng như này. Cả chiếc Galaxy E24 cũng như chiếc Galaxy E24 Plus nó sẽ tương tự như vậy. Phần viên màn hình ấy thì mình thấy rằng năm nay nó làm cực kỳ phẳng luôn và cảm giác rằng nó sẽ hơi cấn cấn tay một tí các bạn ạ. Và như bạn thấy nhá, đây là phần viền màn hình phía trước của cả hai mẫu máy Galaxy A4 cũng như chiếc Galaxy A24 Plus như này cũng tương đối mỏng đúng không? Năm nay nếu mà xét về yếu tố độ sáng nhá thì cả Galaxy A4 cũng như Galaxy A4 Plus đấy chúng ta sẽ đều có tấm nền LTPO và kích thước màn hình của nó thì không thay đổi quá nhiều. Còn về yếu tố độ sáng đây nhá, mắc vẫn sẽ là 2600 nit tương tự như kiểu chiếc Galaxy A4 Ultra. Còn về phần cơ hình nhá, năm nay cả Galaxy A4 cũng như chiếc Galaxy A4 Plus ấy sẽ đều sử dụng chip đó chạy Exynos 2400. Với phiên bản bay như thế này nhá, của chiếc Galaxy A4 ấy, thì chúng ta sẽ có bộ nhớ trong đó chính là 256 g bay cũng như 8 g RAM. Còn nếu mà các bạn mua phiên bản đó chính là Plus ấy, thì chúng ta sẽ có 12 g RAM cũng như 256 g bay bộ trong. Và nếu bạn đang thắc mắc là liệu những cái tính năng AI ở trên các dòng máy Galaxy A4, Galaxy A4 Plus này có giống với dòng ở trên Galaxy A4 Ultra không ấy thì câu trả lời là có bạn nhé Với chiếc Galaxy A4 này thì chúng ta vẫn sẽ có tính năng phiên dịch trực tiếp tương tự ở chiếc Galaxy A4 Ultra nhé Galaxy A4 Plus cũng vậy luôn Tiếp theo ấy thì các bạn cũng sẽ có những tính năng liên quan phần đó chính là gọi điện uh, Translate của gọi Cái này thì các bạn sẽ lắp sim vào chúng ta có thể translate được Khi mà người đối diện các bạn nói tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng v.v đều được Tiếp theo đó chính là tính năng khoanh vùng thông minh ấy thì bạn cũng sẽ bấm vào đây nhá Đấy, những dòng Galaxy A4 cũng sẽ có luôn Đấy, thử ngay Ví dụ này, mình khoanh vào đây Ok các bạn thấy không? Thì chúng ta cũng sẽ được recommend những cái như kiểu Thời trang này, sau đó những yếu tố xung quanh đều có hết Đây là một cái mà các bạn không cần cái Wood Expand chúng ta cũng sẽ làm được Thêm vào đó những tính năng như dịch thuật thông minh nhá Hoặc là tóm tắt các bạn cũng sẽ có ở trên chiếc Galaxy E4 bình thường như này Đây gọi là tính năng tóm tắt và dịch trang web Đấy các bạn bấm vào đây Chúng ta bấm phần tóm tắt thì nó sẽ tự động đưa ra những cái ý chính ở trong bài viết này Cái này là một cái mình rằng mình thấy rất là hay Nhưng các bạn lưu ý một điều nhá Đó chỉ là cái tính năng tóm tắt này Nó sẽ chỉ tích hợp ở trên uh, cái Samsung Internet Explorer mà thôi Mình cũng nói thêm một chút phần hiệu năng của chip Exynos 2400 nhá Cụ thể mình đã chấm đây rồi Điểm số của nó sẽ cứ khoảng là 1 triệu 7 điểm gì đó Cebu thì 417.000 điểm GPU thì cứ khoảng 672.000 điểm Và nhiệt độ sẽ tăng là 14,3 độ C ở đây Với con chip ở trên ống máy Galaxy E4 Plus ấy, Thì nó sẽ mát hơn một chút các bạn ạ Còn về phần camera thì như bạn đang thấy Thông số hiển thị ở trên màn hình Cá nhân mình ấy thì sẽ có những video đánh giá chi tiết riêng Về phần camera của cả hai cái mẫu smartphone này Vậy nên mong rằng các bạn hãy đợi đến những video tiếp theo để xem nhé còn về dung lượng pin ấy, thì với chiếc Galaxy S24 bình thường ấy, chúng ta sẽ có viên pin đó chạy 4000 mAh Còn với chiếc Galaxy S4 Plus ấy, thì bạn sẽ có dụng pin đó chính là 4900 mAh gần bằng chiếc Galaxy S4 Ultra Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về bộ đôi Galaxy S24 cũng như Galaxy S24 Plus Các bạn thấy sao về bộ đôi này cũng như con chip Exynos 2400 năm nay Thế hãy để lại kiếm bên dưới nhá Hôm sau thì mình sẽ gửi bạn một cái video đánh giá chi tiết về Galaxy S4 cũng như Galaxy S4 Plus Xung quanh các vấn đề như pin, camera, chi tiết mà bạn nó xem Còn bây giờ xin chào các bạn